थोड़ी बाल सुलभ जिद भी है थोड़ी सीरियस जिद भी है थोड़ी मेच्योर जिद भी है और एक जिद ये भी है कि आइए देखिए थिएटर में नाना प्रकार की जिद है दो ऐसे रिश्ते जो आपस में उलझ के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करते हैं इस बारे में है कहानी आई थिंक जिद एक एक लड़की की कहानी है जो कुछ 18 से 20 साल की लड़की है और उसको जिंदगी में पहली बार प्यार हो जाता है तो कैसा होता है ना अगर एक इनोसेंट मासूम सी लड़की को प्यार हो जाए उसके लिए पूरी दुनिया बदल जाती है लाइक उसको मन करता है कि वो बारिश में नहाए मिट्टी से खेले एक तो उसको वैसे ही कपड़े पहनने का ढंग नहीं है पूरी में तो मतलब उसको प्यार हो जाता है एंड जो लड़का है उसका नाम है रोहन अचरेकर सो शी शी सीज दैट गाय एज अ सोर्स ऑफ लव पहला प्यार और थोड़ी सी मूडी है और उसको अगर पेड़ पे चढ़ना है तो चढ़ जाएगी वो ये नहीं सोचेगी कि लोग क्या कहेंगे कोई कह सकता है अरे यार भूत की तरह ऊपर चढ़ गई कोई कहेगा कितनी झल्ली है पर उसको जो करना है उसको तो वही करना है तो कैसे क्योंकि थ्रिलर है तो आप लड़की का डेंजरस साइड देखते हैं आप उसका फ्लोटेशियस साइड भी देखते हैं आप उसका ऑप्सेस साइड भी देखते हैं कई सीन होंगे आज आपको लगेगा भूत है पर वो जो भी कर रही है शी इज़ ऑनेस्ट टू वर सेल्फ वो अपने प्यार के लिए कर रही है क्योंकि उसको पहली बार प्यार हुआ है तो बेसिकली वो इनोसेंटली ऑब्सेस्ड हो जाती है एंड दैट इज द स्टोरी ऑल अबाउट जी आप चल रहे हैं किस प्रकार की जीत करते नजर आएंगे इस फिल्म में मैं किस प्रकार की जिद करता हूँ तो बेचारे जिद के शिकार हैं जिद के शिकार की वजह से और मैं कैसे डील करता हूँ मेरी शक्ल देख के लगता है कि मैं जिद्दी हूँ मैं नहीं नहीं सीधी बोल रहे हैं जिद्दी में सबसे ज़्यादा जिद्दी होता है मुझे खाना खाने का बहुत शौक है यू नो कोई भी कोई भी इंटरेस्टिंग सी चीज़ हो नई चीज़ हो तो मुझे मुझे खाने का बहुत शौक है तो मैं मतलब अगर पचास रुपए की चीज़ है तो मैं पाँच सौ रुपये का फ्यूल खर्च करके उसको खाने जाऊँगा तो वो मेरी छोटी छोटी सी जिद होती है ज़्यादा बड़ी जिद है तो सबसे बड़ी जिद यही थी कि एक बार मशहूर शेर है जिद के ऊपर कि ये दिल है कि बच्चों की तरह जिद पर हरा है ये दिल है कि बच्चों की तरह जिद पर हरा है या सब कुछ ही इसे चाहिए या कुछ भी नहीं कुछ तो कुछ वैसी भी जरूर इनकी जिद थोड़ी वैसी है आई वॉन्ट इट ऑल एंड आई वॉन्ट इट नाउ ये फिल्म बोल रही है दर्शकों को जी आओ आग से खेलो जी 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 की 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 और और एक एक नहीं जिद्दी थी जिद्दी जी ये इनकी जिद है जी उसमें जिद्दी थे एक जिद के बारे में आई थिंक जिस तरह माया है पिक्चर में मैं तो रियल लाइफ में बिल्कुल ऐसी हूँ ही नहीं मेरी तो आई एम कम्प्लीटली डॉम पर्सन मुझे बहुत बातें करने की आदत है मतलब दोस्त थे मेरे बहुत सारे घूमना फिरना मम्मी के पीछे लिटरली घूमना तो मैं तो बिल्कुल ही अलग हूँ आई कम फ्रॉम वेरी सिंपल बैकग्राउंड मेरे डैड लॉयर हैं मेरी मॉम हाउसवाइफ है मेरी छोटी बहन है तो जब मेरे को इस तरह का किरदार मतलब इस तरह का रोल मिला तो मतलब मेक आई मीन बहुत डिफिकल्ट रोल था बट आई थिंक मेरे डायरेक्टर और मेरे प्रोड्यूसर को ट्रस्ट था कि वो इस तरह का किरदार निभा सकती है ऑब्वियसली सर नहीं तो आप नहीं लेते आगाज किस तरह से हुई यार एक यूरोपियन फिल्म का ऑफिशियल रीमेक है ये तो फिल्म देखी मैंने और मुश्ताक ने और हमको बहुत अच्छी लगी और हमने सोचा कि हम इसको बनाते हैं तो हमने उस फिल्म के प्रोड्यूसर से बातचीत की उससे उसके राइट्स खरीदे और फिर उसको थोड़ा सा हिंदुस्तानी परिप्रेक्ष्य में उसको थोड़ा सा ढाला और दो खूबसूरत लोग ढूंढे कि जो उस फिल्म में काम करेंगे और एक फिल्म बना डाली और शाहिद तोशी से कहा कुछ फैंटेस्टिक म्यूजिक बना दो क्योंकि इस किस्म के थ्रिलर में म्यूजिक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रेडिशनली हिंदुस्तान में और तो उन्होंने अच्छे गाने बनाए जो लोगों को अच्छे लग रहे हैं मुझे नंबर दस पे पहुंच गया है एक दूसरा अभी रिलीज़ हुआ है कोई बहुत पसंद आ रहा है तो मैं ये कहना चाहूँगा दर्शकों से कि आमतौर पे उन्हें फिल्म हाफ एक्साइटिंग भी लग रही होती है तो वो जाके जो बड़े स्टार्स की फिल्म होती हैं वो थिएटर में जाके उसको ट्राई आउट करते हैं आ, मुझे लगता है जितनी फिल्म मेकर्स की जिम्मेदारी है आ, कि नए लोगों के साथ बनाएँ नए टैलेंट के साथ काम करें उतनी ही ऑडियंस की भी जिम्मेदारी है तो उस नए टैलेंट को भी वो एक आ, मौका दें सही या गलत साबित होने का 
तो ये एक फिल्म है जो ट्रेलर के जो यूट्यूब व्यूज है जनरली जो लोगों से बात हो रही है वो करके जो समझ में आ रहा है कि ट्रेलर बहुत पसंद आया लोगों को गाने बहुत पसंद आए तो मेरी उनसे एक गुजारिश है कि ये दो नए लोग एक फिल्म में अपनी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो उनको एक मौका दें उनको अपना आशीर्वाद दें और जाएं उनकी फिल्म देखें कास्टिंग कर एक ही तरीका होता है दुनिया में कि वो स्क्रिप्ट होती है स्क्रिप्ट में कुछ किरदार होते हैं उनको जब आप पढ़ते हैं तो एक खास किस्म की शक्लें नजर आनी शुरू होती हैं वो शक्लें डायरेक्टर कास्टिंग डायरेक्टर को बताता है कि मुझे ऐसे ऐसे चेहरे दिख रहे हैं कुछ फिर डायरेक्टर्स फोटोज लाना शुरू होता है कास्टिंग डायरेक्टर फोटोज लाना शुरू करते हैं उन फोटोज से शॉर्ट लिस्टिंग होती है उन लोगों को फिर बुलाया जाता है इन पर्सन मिला जाता है उनका स्क्रीन टेस्ट होता है उसके बाद कुछ लोग उनके नाम की स्पेलिंग भी ऊपर नीचे करते हैं कुछ लोग नाम ही चेंज कर देते हैं जैसे मैंने कर दिया <laughs> ये पूरा एक प्रोसेस है खड़े उतरे खड़े नहीं उतरते तो यहाँ खड़े होते क्या गोली मार चुका होता है बहुत अच्छा काम किया मैंने फिल्म में सबसे अच्छा सीन आपको कौन सा पसंद है और क्या आपको मतलब ऐसा कुछ यादगार रह जाए ये फिल्म ऐसा कुछ सीन पिक्चराइज हुआ है इन दोनों के बीच में या पूरी फिल्म के बारे में कोई ऐसा सीन आप जो आपको छू जाती है आखिरी पाँच मिनट पिक्चर गए मुझे आज भी वापस कर ये क्या हुआ ये मुझे आज भी होता है मैं कुछ दो बार देख चुका हूँ पिक्चर तो आखिर के पाँच मिनट जो हैं वो देख के मतलब मज़ा आ जाए मनारा फिल्म डेब्यूट फिल्म है आपकी एरोटिक थ्रिलर ही आपने क्यों से किया एज यू कुड हैव डन एनी रोमांटिक फिल्म और एनी कॉमेडी फिल्म सो व्हाई दिस पर्टिकुलर मूवी आई थिंक ये एक पिक्चर है जो एक थ्रिलर है सबसे पहले तो जिसका आप कह सकते हैं बहुत अच्छा म्यूजिक है तो आप कह सकते हैं एक म्यूजिकल थ्रिलर है एंड I don't uh, with uh, it's a love story basically for me it's a love story it's a musical thriller so whatever scenes जो आप सोच रहे हैं everything is there definitely there in the film but हर चीज़ का एक reason होता है कुछ भी ऐसे audience को लुभाने के लिए नहीं डाल दिया गया है कि अरे वो ये scene देखेंगे तो हमारी picture देखेंगे but वो scene definitely picture में है उससे ज़्यादा है कम है उसके लिए आपको picture देखनी पड़ेगी but एक बहुत intelligent film है और जिस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है आई डोंट थिंक कि लोग जब एक एक सिनेमा हॉल में आएंगे तो वो एक परसेप्शन लेके आएंगे अरे अभी हमने ट्रेलर देखा उसमें बहुत किसिंग है तो ये सब है उन्हें पता है कि आज की डेट में हम YouTube पे नंबर वन जा रहे थे तीन दिन तक है, है अभी भी मतलब आज सुबह मैंने चेक नहीं किया आम सो सॉरी तो यूट्यूब पे नंबर वन है लोग बहुत अच्छा फीडबैक दे रहे हैं तो ये सबके लिए है जिसको लव स्टोरी देखनी है उसके लिए भी बहुत अच्छी है जिसको अच्छे गाने सुनने और पॉपकॉर्न खाने हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा अरिजीत सुनिधि शारक तोशी के द्वारा दिया हुआ म्यूजिक है और जिसको एक इंटेलिजेंट और थ्रिलिंग एक्सपीरियंस चाहिए कि दो घंटे यार कुछ इंटेलिजेंट फिल्म देख के आते हैं और रॉम कॉम से अगर थक चुके हैं थोड़ा सा तो तो डेफिनेटली उनके लिए भी है इरोटिक थ्रिलर को ऐसा उसकी कोई परिभाषा नहीं होती है तो इट इज प्रमोटेड एज एन नो 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 डिड आई इट 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 वाज आई मीन वन ऑफ़ वेबसाइट जस्ट आउट नहीं नहीं बट इज एन एलिमेंट इन द फिल्म फॉर श्योर आई एम नॉट डिनाइंग दैट बट इरोटिक भी थोड़ा सा ओवर रेटेड है ना हिंदुस्तान में हम तो इरोटिक कुछ बनाते भी नहीं है पहली बार पहले तो किस करना ही मना था हीरो हीरोइन किसी नहीं करते थे जब वो बाय बाय करते थे तो ऐसा गाल पे किस करते थे कौन सी दुनिया में लड़का लड़की गाल पे किस करते हैं मुझे बता दो आज की तारीख में तेरह साल के बच्चे को मालूम है कि कहाँ कैसे किस किया जाता है तो फाइनली सेंस ऑफ वर्ल्ड में वॉज वेरी ग्रेशियस इन काइंड दैट डिट अलाउड यू ए फिल्म टू हैव पीपल किस मर्द औरत के रिश्तों की कहानी है जिसमें मर्द औरत के इंटीमेट मोमेंट्स भी होते हैं वो भी है इस फिल्म में बट एसेंशली एक कहानी है एक थ्रिलर है कुछ रिश्ते हैं कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं उसके बारे में फिल्म ऐसा इरोटिका नहीं है इट्स नॉट कामा सूत्रा 
जी तो आपको कोई एक्टिंग टिप्स मिले प्रियंका से परिणीति से एक्टिंग टिप्स तो क्या आ, मुझे याद है कि आ, जब मैं इस फिल्म का ऑडिशन जैसे हम एक्टर्स आते हैं मुंबई ऑडिशन देते हैं तो इस फिल्म का मैं ऑडिशन दे रही थी उस टाइम प्रियंका के पापा हॉस्पिटल में थे जैसे आपको पता है कि पिछले साल मतलब अब नहीं है मेरे माँ मेरे साथ बट आम श्योर उनकी ब्लेसिंग्स मेरे साथ हैं तो आई थिंक तब मैंने पहला या दूसरा ऑडिशन दे दिया था तो और मेरा शॉर्टलिस्ट होता जा रहा था तो मेरी आदत है जैसे देखा प्रियंका को कि दी 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 मेरा शॉर्टलिस्ट हुआ दिस इन दैट सो वी वॉज इज डिस्कसिंग तो साथ में उस टाइम काफ़ी ज़्यादा रहते थे क्योंकि मामा ठीक नहीं थे और ये सब तो इतना ज़्यादा मिले एंड देन फाइनली मैंने उसको बोला कि मेरा लास्ट स्टेज ऑफ ऑडिशन है तो उसने मुझे ये बोला दैट आई एम श्योर यू गो क्रैक इट कोई ऐसा नहीं कि कहीं पे फ़ोन उठाया गया और फोन घर आ गया नथिंग एट ऑल बहुत जेनवनली ऑडिशन हुआ था कुछ 900 गर्ल्स में से मुझे पता नहीं क्यों सोचा सर ने लेने का बट ले रहा तो उस टाइम मेरी बहन ने जब मैंने बोला कि मेरा सिलेक्शन हुआ उसने एक ही चीज़ बोली दैट आई जस्ट फील दैट डैड इज़ डूइंग इट एवरी थिंग फॉर यू और मेरे जहन में था और उसने अपने मुंह से बोला मेरे मामा ने मेरे लिए किया और मैं इसको जेनुनली बिलीव करती हूँ सो so, इस तरह का था थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू